身诉尽伤痕，一场雨里奋不敢浮沉。冬醒了，往事回眸如深，藏情喜爱恨，受谁天真？与故人相望，回忆翻滚，全是感梦里温柔几分。这一吻，与你情切沸腾，沙发里温存，扰乱心肠。相遇数错，人数山河万丈，相遇恨，未被侵吞。不愿万事多，一个一相识。成云，你看那儿。成宇，夜晚天凉，要不要加个手炉？不碍事。姐姐，成宇现在身子好多了，没那么怕冷，太热反而燥。行，都听真真的。<笑>小弟，再往前走啊，就是火神庙了。每年花灯节，那里最热闹了。<笑>是。母亲会不会担心我被人看见不舒服？你又没做错事儿，怕什么？
放轻松。今日这关灯之人可真是络绎不绝啊！嗯，不少。哎，云昭，你今日若是不来，岂不是亏大了？你得好好谢谢我。<笑>可不，哎，前面怎么那么热闹？是不是上了最好的花灯啊？哎，对，我也听说了，今年的花灯啊，样式繁多，别致新颖。走，咱们赶紧去看看。走走走，看看去。今年的花灯啊，真是不错。哎，文明兄喜欢在白日里看花灯吗？白日看花灯啊？我认为在白日里看花灯也别有一番滋味。我可没有这般雅兴，我只喜欢入彩摇分地、繁光远缀天的盛景。<笑>还是老样子啊！哎，云长，你看那个，若今日关灯遇见了那方家小姐，该如何是好啊？对啊，怎么办？顺其自然，只要我们静观两岸风光就好。即便是他人笑我谈我，又与我何干？不愧是我们宁先生啊，不惹尘埃。祖母，你看到？祖母，一会儿我想先离开一下。哎呀，今天过节，松快些，不用陪着，都看灯去吧，看灯去吧，啊，看灯去，看灯去。我来吧，表小姐。好。哎呀，程宇，出来好吧？啊，好。哎，你看那边。十一东十五望，换好棋呀！你看，四十十五望，人十五望。小姐，你做的花灯在哪儿？怎么还没到？不急，快到了。我刚刚看到有卖坚果的，你要不要吃啊？我去买。啊，你去，我在这儿等你。给你。我输了。各位，还有没有打累的？你这齐公子，先别急着下场，等兄弟几个玩够了，尽兴了，你再下场，经验四座啊！我来。好下可别输了，丢了面子。五行六宫。六宫五行。错了。七斗六宫，七斗五行。六宫六宫长，六宫四十，七斗六宫，十八星八方，十八松七斗阶，十五望十八松，十四至十六相，五行十九克。小姐，请一步。哎、十二月十日，十二月六宫，九州九州，八方八方，九州八方，八方七斗。天，七斗；十一东，地；四十天，人，天；六宫，天阶；九州，六宫；八方五行阶；十六相，九州；十七星，十日阶；十九克，七斗；十九克，九州；六宫，十四至；天，六宫；天。五行天，八方
四十，十四下。五行，十五旺。七斗，十三润。七斗十五。十日，天。九州，天。十一冬，天。十一冬，人。十五旺，六宫。十五旺，五行。地，人。地，八方。天，地。十六香，天。十三润，地。小姐棋艺冠绝。令人佩服，在下甘拜下风。公子无需自谦，无需自谦，这句话应该我跟小姐说才是。小姐落子果断，思虑周全，走一步思三步，的确是棋高一招，绝非是侥幸而成。不过，最后一子，小姐为何不落？是不想让我输得太难堪吗？自然不是，胜负已分，何必多此一举？见棋之人，公子棋风清雅，今日对弈甚欢。在下宁云昭，不知小姐如何称呼？你便是宁氏公子。正是在下。不知小姐师从何人？师从先父。小姐何处人家？宁某可有机会再与小姐切磋棋艺？公子棋艺甚好，你也比我想象的要好。送你。是安慰我输了吗？祝你生辰。毕竟他与真真有过婚约，如果真真在世，必定会满意这段姻缘。这灯，就替真真送给他了。云昭，我输了。哟，哼，你什么时候也会收花灯了？何人相赠？哦，只是遇到一个赢了我棋的姑娘。赢棋？下棋？你何时也下了棋？不对呀、啊，你这小子可是八岁就观棋不忘，二十岁就入通幽之品的神童啊！这天底下还有哪位女子能赢你棋？哪家的小姐？我也想知道。小姐，等等我，小姐，总算找到你了。我还以为人太多把你弄丢了呢。你坐的花灯在哪儿啊？嗯。就在那儿，这么暗啊！这灯是棋盘，点缀棋上的花灯是棋子。现在黑子只差一步就能赢下子，谁能走对这一步，花灯自然会亮。哎，你去试试试，慢点儿。也不是谁想试就能试的，看清楚了，这琉璃盏里的五千两银票是彩头，谁能让这盏灯亮起来，彩头谁拿走。五千两啊，五千两。十两银子是一次，没钱的话，滚开！小姐，这五千两不会是……啊，正是，你拿宁家退婚，你拿宁家退婚的钱来当彩头啊？这要输了，我们不就全完了吗？放心，这世上没几个人能解开这个棋局。啊，那就好，那就好。那我就放心看热闹了。怎么样，二哥啊，是不是门庭若市，华灯初上？哎，你看这小小的泽州啊，这个花灯节我觉得不比京城差
。二哥，你最近太累了，就当放松一下嘛。而且我跟你说，今天有人设了一棋局，十两银子试一次，赢了就能拿五千两。我觉得今天我志在必得，志在必得。哎，二哥，我的，二哥你看。我要去办正事儿，以后这种不相干的地方不要叫我。嗯，二哥到了，前面就是了。二哥，别别别，别走，你就陪我试一下。上棋局。对不住，方家表小姐在前面设了棋局，啊、去看看。啊，走走走走走走。棋局？区区十两银子，不过是泽州一家上等脂粉店里的上等胭脂。不过是一套定窑的粉彩茶具，不过是鲁阳楼一桌上等席面，不过是一根北狼毫笔。小姐，这画也是你教的吗？不是。来泽州这么久，的确有些囊中羞涩。二哥，你变了。哎呀，我变了吗？没没没没没变没变没变没变没没没没变没没没没，都看什么呀？十两银子就能博五千两银子的机会，你们这辈子就能碰见这么一回。这个刊登人知道的还挺多，看起来经常走南闯北。我是个买卖人，我来做这笔买卖。嗯。哎。哎。小姐，我们赚了十两银子。瞧瞧。快来。队长，嗯，哎，院长，你可是从小棋艺精湛，你上去试试。设局人是个聪明人，棋艺高明，心境也不凡。不过这棋局，我解不了。你解不了？你上去试试呗。这可是十两银子换五千两银子。那你不去，待会儿我可就去了。此局根本无法可解啊！程宇啊，今年的灯可比往年的好看多了。你说这多喜气呀、啊！啊，祖母，你看那个多好看啊！看那个，是吧？祖母，你知道珍珍去哪儿了吗？她怎么还不回来？人多热闹，一时高兴忘了呗。那你知道他的灯在哪儿吗？不知道，我真不知道。祖母，我有点累了，我们回去吧。程宇，没事吧？没事。哎呀，是累了，这逛了大半天了，走，回去，回去，回去，回去，啊！哎，祖母，我还没玩够呢。回去了，姐姐。你看那个多好看呀！快走吧。我来试试
，区区十两银子，无妨，开心就好。这不行，这种水平也敢上前挑战？我来，这棋局无人能解，你一个卖糖人的来凑什么热闹呀？人家下棋了，你家看我什么热闹啊？就是啊，也把这灯给点亮了，可有你们好看的？这人口气还挺大。这棋局反正是我破的。说笑的，五千两而已嘛，你那么聪明，很快就能挣回来的。我不是在想银子的事儿。哎，小姐，看着点路啊。小姐，高管是这位就是昨晚刊登人雷中莲。哎，干嘛呢？无碍的，高管事，昨晚见过，你做的很好。小姐昨天晚上也去现场了。我做的灯，自然要去看看。哦，那小姐知不知道最后是谁赢了彩头啊？我听大家都喊他陈七啊，对，是叫陈七，一个卖糖人的。其实他不会下棋。哎，他不会下棋啊。那他是用蒙的蒙走我们那么多银子。雷师傅，今日请您来也是想向您问问，昨日结束之后，您可有发现什么可疑之处？我只收了刊登的钱。灵儿昨晚，我能问你个问题吗？什么问题啊？这五千两够你花一辈子了，为什么不把它直接带走呢？这位公子，你看不起谁呢？说好了是谁的就是谁的。刚才要不是你提醒我，很可能我也就下错了。我连这几百两银子我都赚不着。你倒是个言而有信的。嗯，给钱。啊？什么钱？我这糖人少了一个。二哥，你看这人，两位二十岁左右的公子，一位叫另一位二哥，是吗？既然都知道了，找我来干什么？这不是，雷仲林，雷仲林，你，雷师傅之前在哪里做事啊？在票号看车，来方家也有些年头了。
。小姐，您昨天输了那么多钱，不生气吗？有什么可生气的呢？他们是凭真本事解开的棋局，谁解都一样的。对呀、啊，哥，燕燕，又淘气。哎，哥，这棋盘有什么好看的？你从昨天晚上回来一直看到现在了。一个上古棋局，我试着一解。我哥这么厉害，肯定能解开。哎，哥，这灯还挺好看的，我拿回去了，和我屋那个凑一对儿。哎，不行，我又不是要拿走，我就拿回去摆两天，我就给你还回来。哎，你要喜欢这个款式，我再去给你买个新的。你来找我是有什么事吧？哦，呃，母亲让我来问问你，回京的日子定了没有啊？哦，我过几日再走，我自己会去和母亲说的。哦，那哥，那我就先走啦。哦哦，好。打招呼就登门入室，这算什么？三桃叫我来的，我看你心情不错，就没好打扰。昨晚玩的很开心吧？还不错。哦，难怪，一去不复返。没有我这个碍眼的，当然还不错。生气啦？好啦，都怪我昨天一心只想着灯，耽误了时辰，没好好陪你。我还知道，你输钱了，输了很大一笔。你都知道啦？我知道，祖母昨天就告诉我了，让我不要在你面前提起这事。那你还说？我乐意。恢复的不错，马上就可以药浴了。药药浴不用你了，换三桃了。三桃也听我的呀。再说了，我和表弟马上就要成亲了，你也不必害羞。
公子，有人找。君小姐，你怎么来了？你费了一整晚的心思，不就在等我过来吗？君小姐，这是何意啊？昂人好吃吗，二哥？君小姐还真是冰雪聪明啊！我来是想问你，你是如何解开我那棋局的？哎，我可以回答你。但是你要先回答我一个问题。好，你说。德胜昌是如何发家的？你问这些做什么？啊，我看德胜昌生意兴隆，所以想学一些生意经，赚点小钱什么的。值得你到灯房找我。又在花灯节设计赢了我五千两，再引我过来，值得啊！哎，我还没问完呢。一般的货运都会记录客人的名单，比如说目的地和姓名。那德胜昌往来的客人众多，应该会留下单据吧？他果然在查泽州隐秘。公子真是高看我了，如此机密之事，我一个外姓人怎么会知道？所以你可以回答我的问题了吗？因为我冰雪聪明。你，哎，算了，不逗你了。其实吧，是我父亲告诉我的。我父亲当年教我这盘棋局的时候，我在旁边那是认真认真再认真的去听。幸亏我冰雪聪明，一学就会。旁边看棋的人都大声的称赞我，说：“哇，世子爷好聪明啊，真是盖世豪杰，冰雪聪明啊。”我。所以我是真的冰雪聪明啊二哥，云霄阁把药材查清楚了，治什么病呢？这个方子一定是治疗顽疾的，但是将这么多剧毒的药材混在一起，没见过。方家有顽疾的，只有一个人，那个将死的方少爷，通通给我放到一边去，方妈啊！好嘞，掌柜的。哎呦。郡小姐来了，是掌柜的。上次我给您预定过的药材可到了，都到了。您稍等，我这就给您取一下。有了。哎，啊，君小姐，能不能多嘴问一句，您这药方是哪位高人给开的呀？有何不妥吗？这也不是不妥，就是有些奇怪。这分开来看，也开的都是好药材，可是把这几十种药混在一个药包里。这老夫有些不解，这大多都是去毒的药，一味两味也就够了。可把几十种药混在一起，俗话说“是药三分毒”，这必然是适得其反呐、啊。君小姐，这不仅不能驱毒，恐怕还会害了病人。多谢掌柜关心，我心中有数，无妨的。哎，好，既然君小姐有数便好，请收好。谢谢。啊，君小姐慢走。怎么哪儿都能遇见你？遇见我很难吗
，你是要给小少爷驱毒，对不对？公子为何总是自作聪明？那这药你作何解释？我孤陋寡闻，不知道治什么病，需要几十种驱毒药材。我是大夫，拿些草药做研究，有何不妥吗？哦，这么说也说得通。不过君小姐看看，我这么想是不是也说得通？方家三代单传，备受诅咒的侵害。据闻这个小少爷也活不过十六岁，原来是中毒颇深。一代人这样是意外，两代人这样呢是巧合。如果三代人皆是这样，是不是就有些蹊跷了呢？我不知道你在说什么，也许命该如此。你猜是不是这样？方家的男丁诅咒，实则是人为。方家少爷其实是被人暗中投毒。公子真是聪慧啊！但是我给程宇治病本无不妥，又与你没有干系，还请公子行个方便。姑娘放心，此事不会外扬。也请姑娘帮在下一个忙，借助身份之便，帮我查一下方家历年的货运客人名单表小姐，有您的信，哪里送来的？宁家。啊。君小姐，此前宁家和方家有些误会，请君小姐三月三日至静云楼天字三号房一叙，宁云昭。君真真，我就不信你不上当！丫丫，你出的主意妙极了。有了宁公子这封信呢，他必然会来。到时候他清白名声尽失、嗯，日后他还敢妄想宁公子吗？哼，没错。<笑>只是我们这样做会不会太过分了？你就不怕？那怎么算？是他君真真犯贱在先，他先讹了我宁家的银子，嗯、然后还屡次三番的给我们难堪。我这也算是一报还一报，对。小姐，嗯，喝茶。嗯、小姐，宁公子的邀约你去吗？这信虽然是宁公子的小厮送来的，但也不见得是他所写的呀。这是为何啊？宁公子出自书香门第，行事坦荡，若真有什么在家中不便说的事情，想必也不会约在像雅阁那种女孩子会为难的地方。当然，这也只是我的猜测。表哥为何不依旧让木槿传话，而让我来此相见？府里这么多双眼睛看着，这么做实在是太冒险了。事关重大，很多事我们还是亲自商定为好。一旦出现纰漏，木槿能担得起？你能担得起吗？那就请表哥快些说。时间长了，我真的担心木槿她应付不了。昨夜关灯，我仔细查看了，发现程宇的病情并没有什么起色
，还是那副半死不活的样子。看来冲喜也无济于事，救不了他的小命。但现在唯一的纰漏就是，万一君真真借由冲喜怀疑上了方家的子嗣的话，表哥言下何意？如果君真真死了。在这么短的时间内，方家上哪儿再去找一个自愿能够冲洗的女子呢？你要杀了君真真？哎，没有人要杀她，只是她命不好，遇到一点小意外而已。将一世交托，共看繁星与山河。许久的承诺，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生恋我。辽阔天时逆风是我，终将被路过。风中追不舍，与天交灼。我会一个一说，生生日日下落，相见难，相逢泪。将一世交托，共看繁星与山河。许久的承诺，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，宿命是路过，风中追不舍。是泪。